제부TV 시청자 여러분 안녕하십니까 송소장입니다 오늘은 그 전에 소개해드렸던 신촌 타운하우스 매물 다른 타입을 하나 소개를 해드리려고 하는데요 현황을 말씀을 드리도록 하겠습니다 좋아요는 저한테 좋고요 구독과 알림 설정은 여러분들에게 좋습니다 꼭 눌러주세요 가까운 버스 정류장은 걸어서 4분 정도면 가실 수가 있고요. 그리고 하나로마트, 읍사무소, 가까운 바닷가는 차로 4분 정도면 가실 수 있는 거리에 위치를 하고 있습니다. 인근 지역이 사마지구, 그리고 현덕해수욕장은 차로 8분 정도면 가실 수 있는 거리에 위치를 하고 있고요. 대흘초등학교, 신촌초등학교, 조천중학교도 차로 5분이면 가실 수 있는 거리에 위치를 하고 있습니다. 마지막으로 공항에서는 35분 정도 걸리는 거리에 위치를 하고 있네요. 그럼 본 타운하우스의 자세한 내 외부 모습 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 다시 신촌 하우스 타운하우스에 왔습니다 첫 번째 2호 주택을 소개해 드렸었고 그리고 두 번째는 그 옆에 있는 하얀색 집을 소개를 해 드렸었습니다 오늘 소개해 드릴 집은 그 옆에 있는 이제 세 번째 집을 한번 소개를 해 드려 볼까 하는데요 어, 여기가 조금 더 넓고 구조가 다르기 때문에 한번 주의 깊게 살펴보시면 좋을 것 같습니다 자 보시면은 이제 여기 보이는 바로 이 주택이 되겠습니다. 하나씩 소개를 해드려 볼게요. 일단 여기는 일단 이렇게 담이 쫙돼 있어가지고 내부는 밖에서는 이제 확인할 수 없는 그런 상태로 되어 있어요. 대문 되어 있고 그리고 주차장 두대 대실 수 있게 마련이 되어 있습니다. 그리고 주차장에서 내부로 바로 들어갈 수 있는 저런 출입문도 설치가 되어 있는 모습이네요. 자 대문 열고 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 쭉 들어가면 대문 열고 들어오면 이제 이쪽 출입할 수 있는 문이 하나 있고 그리고 이쪽이 되어 있어요. 일단은 요문 안쪽이 궁금하니까 문 안쪽을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 들어가 보면 어, 넓은 정원의 모습이 보이고 있습니다. 자, 다시 한번 요 코너에서 한번 이렇게 보여 드릴게요. 자, 굉장히 넓은 정원의 모습 기역자 형태로 되어 있고 가운데에는 이제 집과 연결된 곳에 타일과 데크가 깔려져 있는 모습입니다 요 끝에서 한번 삥 둘러서 이렇게 보여드릴게요 이렇게 되어 있는 모습입니다 그리고 쫙 올라오면 주택의 모습도 이렇게 전체적인 모습 확인하실 수가 있습니다 외장은 스타코 플렉스로 마감을 하셨고 세라믹 외장으로 투톤으로 이렇게 마감을 해 놓으신 모습이네요 보시면은 저쪽에는 이제 폴딩 도어도 양쪽에 되어 있는 모습까지 확인을 하실 수가 있습니다 정원 이쪽으로도 한번 가볼까요? 네 이쪽으로도 쭉 가보면은 정원이 넓게 계속 이어지고 있고요 그리고 이제 반대편으로 갈수 있는 이런 공간도 마련이 되어 있습니다 그리고 주변의 귤밭 풍경도 예쁘게 감상하실 수가 있습니다 저 반대편은 이제 나가서 반대편으로 돌아가서 한번 확인을 해 보도록 할게요 아까 대문 들어와서 오른쪽으로 들어오면 이제 저쪽에 나오는 것 같은데 다시 한번 나가 보도록 하겠습니다 요 대문은 좀 예쁜 거였으면 좋겠는데 그죠? <웃음> 어쨌든 알루미늄으로 된 문이 하나 설치가 되어 있는 모습이네요 네, 세라믹 외장 되어 있고요 그리고 텃밭처럼 쓰실 수 있는 조경하실 수 있는 꽃밭처럼 쓸수 있는 이런 공간도 마련이 되어 있습니다 그리고 싹 들어오면 이제 출입문이 있는 곳 출입문으로 들어갈 수 있는 현관 입구가 마련이 되어 있고요 이쪽으로 또 공간이 있죠? 네, 한번 들어가 보겠습니다 들어가 보면 주차장 네, 이제 여기가 주차장이죠 이 주차장에서 바로 들어올 수 있는 문이 되어 있고 거기서 들어오면 이렇게 되어 있는 공간 아주 조그마한 정원의 모습 확인하실 수 있습니다 끝에 가서 한번 전체적인 모습 보여드릴게요 이렇게 되어 있는 구조의 작은 두 번째 정원의 모습도 마련이 되어 있습니다 그리고 이제 이 끝으로 가면 아까 뒤편하고 연결됐던 그 공간이 나오겠죠 예 저기는 데크가 좁은데 이쪽은 그래도 좀 넓게 잘 되어 있는 그런 모습이네요 외부 모습은 다 확인하셨고 아예 이쪽에도 약간 어떤 실내 공간처럼 쓸수 있는 약간의 공간이 있네요 잘 활용하시면 
좋을 것 같습니다. 외부 모습은 다 확인하셨고 내부 모습 한번 들어가서 확인을 해보도록 하겠습니다. 자 그럼 내부로 한번 들어가 보겠습니다. 일단 전실 마련되어 있는데 전실은 약간 좁은 듯한 느낌이에요. 그 전에 제가 소개해드렸던 곳보다는 거기는 이제 수납장이 문 6칸짜리가 있었죠. 근데 이제 여기는 4칸짜리가 있으니까 약간은 좁아 보이는 듯한 그런 전실의 모습이 있습니다. 자 이렇게 들어가면 바로 옆엔 또 이제 세면대 제가 첫 번째 소개해드렸던 타입과 같은 모습의 세면대가 되어 있고 정면 공간 오른쪽 공간 그리고 왼쪽 공간 이렇게 되어 있습니다 이 공간도 지금 보니까 제가 첫 번째 타입에서 소개를 해드렸던 곳하고 같이 이렇게 방처럼 되어 있는 공간이에요 이따가 제가 거실 소개해드리고 문 열고 한번 소개를 해드려 보도록 하겠습니다 자 이제 오른쪽으로 해서 들어가면 거실이 나오게 됩니다 거실 굉장히 넓은 사이즈의 거실입니다 보시면은 한 50평 주택에서 이게 거의 정사각형 모양으로 되어 있는 굉장히 넓은 사이즈의 거실임을 이제 확인하실 수가 있고요 보시면 은 인터폰, 온도 조절기, 시스템 에어컨 다잘 되어 있고 조명 잘 되어 있고 양쪽으로 시스템 샤시가 되어 있는 모습입니다 이쪽에서는 이제 정원으로 나갈 수 있는 문도 마련이 되어 있네요 각 코너마다 창문을 좀 내놓으셔가지고 굉장히 답답하지 않고 시원해 보이는 그런 모습입니다 이제 아트월이 여기니까 제가 지금 앉은 데쯤까지 해서 쇼파를 놓고 이렇게 보시면 되겠죠? TV 보시면 될것 같은 그런 구조로 되어 있습니다 자 그리고 이제 거실에서 뒤를 돌아보면 주방 마련이 되어 있는데요 이 주방도 출입문이 되어 있습니다 그래서 제가 문을 닫고 다시 한번 보여드릴게요 보시면은 이제 거실에서 바라보면 문 닫고 있으면 이제 요 모습인데 요 이제 문을 열고 요렇게 해서 들어가면 쫙 주방의 모습이 나오게 됩니다 어쨌든 좀 구분해서 사용하실 수도 있고 아니면은 개방감 있게 넓게 문 열어놓고 사용하실 수도 있는 그런 주방의 모습이네요 냉장고 자리 그리고 여러 가지 수납하실 수 있는 공간 오븐 잘 마련이 되어 있고요 그리고 싱크대가 양쪽으로 이렇게 되어 있습니다 이런 구조는 지금 여기 타운하우스에는 없던 구조죠 이렇게 되어 있는 구조로 되어 있어서 좁지만 수납은 많이 할수 있는 네, 그런 구조로 되어 있습니다 그리고 이제 여기 연결해서 이쪽으로 해서 요 등을 기준으로 센터를 잡고 식탁을 놓으시면 딱 좋을 듯한 그런 구조의 주방의 모습입니다 그리고 이제 주방에서 밖으로 나갈 수 있는 샷시 설치가 되어 있고요 주방에도 물 부엌이 있는데요 한번 확인해 보겠습니다 아 일단은 주방에서 밖으로 나갈 수 있는 출입문이 하나 여기가 그 현관 입구 옆쪽이죠 <웃음> 현관 입구 옆쪽으로 이렇게 나갈 수 있는 공간도 마련이 되어 있어요 근데 여기는 보니까 이쪽 안은 다른 용도로 어떻게 사용하실 수 있을 것 같아요 제가 보기에는 간이 욕조 같은 거 하나 갖다 놓치고 자쿠지로 사용하시면 참 좋을 것 같다 그런 생각도 드는 그런 공간도 되어 있습니다 그리고 맞은편 보면은 이제 가전제품 어떤 선반 김치냉장고 이런 거 놓을 수 있는 공간 마련되어 있고 야, 이 집은 특이하게 다 문이 미닫이 문이에요 그래서 더 공간을 좀안 잡아먹는 것 같아요 이쪽에는 이제 세탁기 놓을 수 있는 그런 공간 다용도실 공간이 마련이 되어 있습니다 어, 다용도실 문이 굉장히 크게 되어 있네요 <웃음> 다용도실에서 이렇게 밖으로 나갈 수 있는 그런 공간도 문도 설치가 되어 있습니다 자 이제 다용도실에서 나가면 바로 두 번째 정원이 보이는 그런 모습이죠 이쪽 네, 자 다용도실의 모습이었고요 그럼 일단 거실과 주방의 모습은 전부 다 소개를 해드렸습니다 수납장 다시 한번 보여드리고 빨리빨리 넘어가 볼게요 자 이쪽은 거실의 모습이었고요 이제 들어온 곳으로 다시 나가보면 중간에 이제 세면대와 변기 있는 작은 공동 욕실인데요 일단 샤워할 수 있는 공간은 아니고 세면하고 용변 보실 수 있는 그런 자그마한 간이 화장실도 되어 있는 모습입니다 그리고 아까 제가 여기 문 닫아 놨었죠 한번 열어보도록 할게요 열어보면 이제 짜, 짜잔 하고 1층에 첫 번째 방 방이라고 해야 되겠죠? 예. 첫 번째 방이 나오게 됩니다 한쪽은 벽면이고 두 쪽은 둘다 폴딩 도어로 되어 있고 
이 폴딩 도어 바깥쪽은 정원하고 연결이 되어 있어서 여기를 실내 공간처럼 사용하실 수도 있겠어요. 실내 공간처럼 사용하실 수도 있고 약간 야외 공간처럼도 사용하실 수 있는 그런 모습이 보여집니다. 네. 한번 제가 문을 다 열고 보여드릴게요. 자, 이렇게 문, 이쪽 문도 열고 이쪽 문도 이렇게 열면 굉장히 개방감 있는 1층의 방이 됩니다. 근데 일단 방으로 되어 있지만 야외 공간처럼 사용할 수도 있고 실내 공간처럼 사용할 수도 있는 양쪽에 폴딩 동어를 설치하셔서 예, 굉장히 다용도로 전천으로 사용하실 수 있게 1층의 방을 만들어 놓으신 모습입니다. 예. 이렇게 바깥에서 봐도 예, 그리고 안에서 봐도 여러 용도로 사용하실 수 있게 그렇게 1층의 공간을 만들어 놓으신 그런 모습이네요. 독특합니다. 그리고 아이디어가 꽤나 돋보이는 그런 모습이라고 볼수 있을 것 같습니다. 자, 문 닫고 이제 다른 공간 한번 확인시켜 드려 볼게요. 자, 이렇게 문 닫고 1층 방의 모습 확인하셨고요. 들어와서 이제 왼편의 공간은 2층으로 올라가는 계단과 그리고 그 계단 밑을 활용한 창고 공간 그렇게 나오게 됩니다. 여기 창고 공간을 그래도 꽤나 넓게 이렇게 잘 해놓으셨더라고요. 그래서 수납을 은근히 많이 하실 수 있으실 것 같아요. 창고 공간이었고요. 자 2층 가보겠습니다. 여기도 이제 높은 곳에 하늘 창문 설치가 되어 있고요. 예쁜 색깔의 계단도 되어 있는 모습입니다. 자 2층을 이제 올라오면 오른쪽에서부터 보여드릴게요. 예, 이렇게 되어 있는 구조의 2층의 모습이 되겠습니다. 일단 여기부터 확인을 해볼게요. 2층이 이제 첫 번째 방입니다. 문 미닫이 문으로 되어 있고요. 하늘색 벽지가 발라져 있는 아주 예쁜 그리고 넓은 그런 방의 모습입니다. 시스템 창호 되어 있고 시스템 에어컨 설치가 되어 있는 그런 모습의 깔끔한 첫 번째 방의 모습이네요. 그리고 들어와서 이제 오른편에는 욕실 마련되어 있는데요. 욕실은 일단 이제는 보면은 샤워할 수 있는 공간이 샤워부스로 되어 있고 그리고 단차도 돼 있어서 이쪽 세면대하고 변기는 건식으로 사용하실 수 있을 것 같고 저 안쪽만 이제 물기가 있는 <웃음> 그런 상태가 되겠습니다. 그리고 바깥쪽에 창문도 있어서 그 물기도 잘 마를 것 같은 그런 모습이네요. 여기가 지금 비어있는 상태인데 이곳에다가도 어떤 걸또 따로 설치하실 수 있을 것 같습니다. 넓은 모습의 2층 첫 번째 공동 욕실의 모습이었습니다. 자 그리고 이제 이쪽으로 들어가 보면 방이 하나 나오게 되는데요. 한번 들어가 보겠습니다. 들어가 보면 굉장히 넓은 방이네요. 2층의 방이 예, 굉장히 넓게 잘 빠진 그런 모습입니다. 그 다른 제가 이전에 소개해드렸던 2층의 방들과는 좀 다른 아무래도 연면적이 좀 여기가 더 넓다 보니까 방이 더 크게 사이즈가 크게 나온 그런 모습이라고 볼수 있을 것 같네요. 방이 되어 있고 어, 여러 개 문이 있어요. 하나씩 볼게요. 여기는 이제 부부 욕실 네, 되어 있는 모습입니다. 코너에 샤워부스가 되어 있어서 여기도 이제 건식으로 충분히 사용하실 수 있을 것 같고요. 창문 되어 있고 회색 타일, 거울 그리고 세면대까지 예쁘게 잘 되어 있는 모습입니다. 그리고 그 옆에는 바로 이제 파우더룸 화장대 예쁘게 잘 설치가 되어 있네요. 의자만 갖다 놓으시면 바로 화장대로 사용하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 그 다음 공간은 드레스룸인데 어우 보이십니까? 드레스룸이 굉장히 넓어요. 제가 저 구석에 가서 보여드릴게요. 이렇게 되어 있는 사이즈의 드레스룸입니다. 한 3, 4분 정도의 옷은 충분히 다 수납하실 수 있을 만한 그런 사이즈고요. 보시면 이쪽에도 이제 또 따로 이런 기계도 설치가 되어 있습니다. 그리고 예, 이런 거 벨트 놓고 다른 거 놓는 이런 서랍장들도 세개 되어 있는 모습입니다. 저 서랍들을 이쪽으로 빼시고 그 다음에 이쪽은 또 옷을 더 많이 걸으실 수도 있겠죠. 어차피 시스템 한 거니까 이렇게 저렇게 옮기고 조립해서 사용하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 창문도 굉장히 크고 가로로 긴 창문이 되어 있어서 네, 답답하지 않은 그런 모습을 보여주고 있네요. 자 그럼 2층의 두 번째 방까지 전부 다 보여드렸고요. 어, 2층 베란다 한번 나가보도록 하겠습니다 자 나가보면 일단은 지금 베란다로 들어올 수 있는 곳은 두 군데입니다 2층의 거실이라고 해야 될까요? <웃음> 그방 들어오기 전에 그 공간 약간의 공간 이 공간으로 들어올 수 있는 문이 하나 되어 있고 그리고 방에서도 나올 수 있는 그런 문이 하나 되어 있습니다 그리고 역시나 계단 밑을 활용한 이런 공간도 마련이 되어 있고요 베란다가 그 전에 
제가 소개시켜드렸던 집에 비해서는 약간은 좀 좁은 듯한 근데 그래도 좁지 않아요 그 집에 비해서 좁았던 거지 그렇게 좁지 않은 모습에 베란다 공간까지 되어 있습니다 그리고 이제 2층으로 올라가는 계단 있네요 한번 올라가 보도록 하겠습니다 쭉쭉쭉쭉 아 여기는 올라가는 계단이 기역자로 꺾어져 있네요 자 한번 쭉 올라와 보면 어 여기는 옥상이 훨씬 넓은 것 같아요 소개해드렸던 다른 집보다 더 넓은 사이즈의 옥상 두 배까지는 아니어도 한 1.5배 정도 돼 보이는 그런 사이즈의 넓은 옥상이 마련이 되어 있습니다 저 끝에서 보여드릴게요 쭉 이렇게 되어 있는 아주 넓은 옥상 어떻게 활용하시느냐에 따라서 아주 다용도로 활용하실 수 있을 것 같은 그런 모습입니다 일단 여기 바닥은 이제 타일은 되어 있지 않은 그런 상태네요 뭐 타일이야 깔으시면 되는 거니까 기호에 맞게 선택하시면 될것 같습니다 그리고 바깥 창문 바깥 이제 풍경도 한번 보여드려야죠 자 보시면은 여기서 바라보는 바깥 풍경은 이제 이렇습니다 한 바퀴 삥 둘러서 보여드릴게요 저쪽 보면 이제 약간 아주 약간 바다도 좀 보이고요 <웃음> 그리고 삥 돌아서 보통 이제 타운하우스들의 주택 까지 쫙 보이는 그런 모습이 되겠습니다 그럼 본 주택의 자세한 내 외부 모습 전부 다 확인을 하셨습니다 본 주택의 자세한 스펙 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다 신촌 타운하우스 세 번째 타입을 소개를 해드렸습니다 기존에 있던 주택보다는 이제 연면적이 좀 넓으니까 아무래도 방이 좀 넓게 넓게 잘 나온 그런 모습을 확인할 수가 있고요 그리고 깔끔하게 잘 되어 있다 그렇게 볼수 있을 것 같네요 어쨌든 지금 새 집이니까 <웃음> 깔끔하게 되어 있는 건 이제 당연한 얘기인데 그래도 내부의 모습이 조금씩 조금씩 틀리고 그리고 여기 타운하우스의 특징은 이제 벽면에 방 빼고 이제 외부는 벽지를 다 사, 사용하시질 않으셔가지고 도장이 되어 있는 상태에 이제 몰딩도 없는 상태로 처리를 하셔서 더 깔끔한 모습을 내고 있지 않나 깔끔한 인테리어를 하시려고 노력을 많이 하신 그런 모습이 보여지는 타운하우스였습니다 저는 이 공간이 매력이 있더라고요 방으로 쓸 수도 있고 아니면 그냥 야외 공간으로도 사용하실 수 있을 그런 독특한 공간까지 꽤 괜찮은 모습이었습니다 더 자세한 궁금증이나 문의사항이 있으시면 저 송소장한테 연락을 주시면 저 송소장이 아주 성심성의껏 친절하게 여러분들에게 답변을 해드리도록 하겠습니다 지금까지 제주시 조천읍 신촌리에 위치한 타운하우스 그세 번째 타운하우스를 소개를 해드렸습니다 감사합니다